നമസ്കാരം ഏവർക്കും എച്ച് എസ് മാക്സ് ലാബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ത്രികോണോമെട്രി ത്രികോണമിതി എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ടാൻജെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ത്രികോണമിതി ആശയം പഠിക്കാം ഒരു ആംഗിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണിന്റെ ടാൻ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എതിർവശം ബൈ സമീപവശം എന്നാണ് അതായത് ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മട്ട ത്രികോണം ഉണ്ട് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ ആംഗിൾ ബി നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് സി എന്ന കോണിന്റെ ടാൻ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ സി എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ടാൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയുടെ ടാൻ അളവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ മെഷർ ഓഫ് സി ആംഗിൾ സി അപ്പൊ സിയുടെ ടാൻ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്ന അപ്പൊ സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാ എ ബി ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഏതാ ബി സി അപ്പൊ എ ബിയുടെ ലെങ്തിനെ ബി സിയുടെ ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ആംഗിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോണിന്റെ ടാൻ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് ഈ ടാൻ എ എന്തായിരിക്കും ടാൻ എ എ എന്ന് പറയുന്ന കോണിന്റെ ടാൻ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവിടെയും ടാൻ എന്ന അളവ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എതിർവശം ബൈ സമീപവശമാണ് അപ്പൊ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് ബി സി ആണ് ബൈ അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് സമീപവശം ഏതാ എ ബി ആണ് അപ്പൊ ടാൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് എന്ന് ഒരു ആശയം മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഒരു കോണിന്റെ ടാൻ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണിന്റെ ടാൻ മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എതിർവശം ബൈ സമീപവശം ആണെന്നുള്ള ഒരു ആശയം നമ്മൾ ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം എ മാൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓൺ ദി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ കേസ് വിത്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഈച്ച് ആൻഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദെൻ ഫൈൻ ഹൗ ഹൈ ദ മാൻ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഒരാള് ഒരു സ്റ്റെപ്പിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഈ ചരിവ് നമ്മുടെ ബേസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിന്റെയും വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ട്വന്റി ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി എത്ര വരും ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വന്റി സിക്സ്റ്റി അതായത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടും ഈ ആംഗിൾ എന്താണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഏകദേശ ചിത്രം വരയ്ക്കാം എങ്ങനെ വരും ആ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ വരും ആ റൈറ്റ് ആംഗിളിലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു എ ബി എന്ന് എടുത്തു ഈ ആംഗിൾ എത്രയാന്ന് അറിയാം തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഗിവൺ ആംഗിളിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സമീപവശം തന്നിരിക്കുന്ന കോണിന്റെ സമീപവശം അറിയാം എന്താണ് കാണേണ്ടത് ഗിവൺ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എതിർവശം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടാൻ കണ്ടാൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ ടാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം എതിർവശം ബൈ സമീപവശം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ടാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാ എ ബി എ ബി ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഏതാ സിക്സ്റ്റി അപ്പോ എ ബി ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണെന്ത് ടാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എ ബി കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ ബി കാണാൻ ഈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടാൻ തേർട്ടി ഫ
അതിൻ്റെ വലിയ വികരണത്തിന് നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവെന്ന് അപ്പം നമുക്കിവിടെ റോംബസ് നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം റോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പാരലോഫിനെ മാറി ഈക്വൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റോംബസ് അല്ലേ ഒരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാകുമ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് സമഭുജ സാമാന്തരികം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവർ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ ഒരു സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം ഈ ആംഗിൾ ഏതായാലും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി വരില്ലല്ലോ കാരണം അക്യൂട്ടാണ് അപ്പം ഇത് മൊത്തമാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ഇതും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പിന്നെയോ ലാർജർ ഡയഗണൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് എ സിയുടെ നീളമാണെന്ന് അപ്പോൾ എ സി എന്താണെന്നറിയാം എ സി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നറിയാം ആംഗിൾ എ എന്താണെന്നറിയാം ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എ സി എന്നതും ബി ഡി എന്ന രണ്ട് ഡയഗണൽസ് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ എ സി എന്ന ഡയഗണലും ബി സി അല്ലെങ്കിൽ വികരണവും അതുപോലെ ബി സി എന്ന വികരണവും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഡയഗണൽസിൽ ഈ ആംഗിളിന് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രീനെ എന്ത് ചെയ്യും ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റിയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും ആകെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹാഫ് ഇവിടെ വരും എത്ര വരും ഇത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ആംഗിളും ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൊത്തം എത്രയാണ് എ സി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഒരു റോംബസിലെ ഡയഗണൽസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാം ആ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും ലംബസമഭാജിയാണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പെർപെക്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോ ഒരു എ സിയും ബി ഡിയും എന്താണ് പെർപെക്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരും ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൊത്തം ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എ പി എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും എ പി എ സി ആണെന്ത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി മിഡ് പോയിന്റ് ആവും പെർപെക്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എ തൊട്ട് പി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് വരും ഫൈവിന്റെ ഹാഫ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മൊത്തം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ളതാ രണ്ടര ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ളതും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാന്ന് അറിയാം ഈ സൈഡ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആന്നറിയാം ഈ ആംഗിൾ എത്രയാന്ന് അറിയാം ട്വന്റി ഫൈവ് ആന്നറിയാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണണം അല്ലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കാരണം എന്താ ഒരു റോംബസിന്റെ ഏരിയ ആണാനുള്ള ഫോമില നമുക്കറിയാം ഏരിയ ആണ് എന്താ ഡയഗണൽ ഉപയോഗിച്ച് ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആദ്യത്തെ വികരണത്തിന് നീളം ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ വികരണത്തിന് നീളം അതിനകത്ത് ഒരു ഡി വൺ അറിയാം എത്രയാണെന്ന് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി ടു വേണം അപ്പൊ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഡി എന്നുള്ള ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ ബി ഡി എന്നുള്ള ലെങ്ത് വേണം അപ്പൊ അത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് ബി ഡി കാണാം അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ഈ ഗിവൺ ആംഗിൾ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് പി ബി അല്ലെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്താ അറിയാം എ പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെങ്ത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ടാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് കാണാം അപ്പൊ ടാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് എങ്ങനെ കാണാം ടാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പി ബി ആണ് പി ബി ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എ പി പി ബിയുടെ ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല പി ബി അല്ലെ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എത്രയാന്ന് അറിയാം എ പിയുടെ ലെങ്ത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് അറിയാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പി ബി കാണാലോ പി ബി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടാൻ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് എന്ത് വരും ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് ത്രീ എന്ന് വരും ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് ത്രീ എന്ന് വരും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴോ മൾട്
approximate value at 5.83 cm square and then above area and or another link for a problem or another 5.83 cm square and no kana good girl can the ashe go by at the class of kana nilaka class is the petwing channel subscribe chega share chega nani namaskar